ओवराल चूस देशव्याप्त एनडीए ऊ एग्जिट पोल्स कटे एक्वे दूसक इक एपी जगन सुनामी वे जगन सुनामी चंद्रबाबुना को चवर की तन सोजकवर्ग में आई गेल की पोराटम चाहिए आय विपरीत पोटी एद्रक तन सो निजर्ग में इक मन दर चूस टीआरएस तुम स्थापना तरह कांग्रेस मूड स्थापना बीजेपी नाग स्था लीडल उ मन तो जॉन अ बीजेपी नीचे अधिकार प्रतिनिधि माधवी चौधरी गार माधवी चौधरी गार इपदा उ चूस निजाबाद धर्मपुरी अरविंद भारी मेजारटी तो लीडल भारी लीडल आईन तरह अटू आदिलाबाद चूस आदिलाबाद टीआरएस मूडो स्था बीजेपी अभ्यर्थी सोएम बापुराव चला एंटे इप्दाक रिजल्ट इसी रिपोर्ट चूस्ते याब रुपए तुम आर ओट लीड स्वयं बापुराव अड़ा सैकंड प्लेस कांग्रेस थर्ड नगेश सो इदंत केवल चंद्र केसीआर गार कोई चोट चमें कारण लेकिन फेल प्रतिपक्ष का कांग्रेस पार्टी का मीकोचन लेकिन मैं नम्बर जन ओटेरा इवाटे अंत इवा केसीआर गार मुदस्त इवा रुक्षन कल दींते आयन की एर दब तेस अंत मुदस्त एलक्षार अंत मोदी वे उ क्लीयर कट देशव्याप्त फस्ट ग्रह केसीआर गारेको तपदी दींट संगप गए अंक आये मुदस्त एल के पाइंट नंबर वन अभी पाइंट नंबर टू कूसक अंत इवा सारू कू पदहार सरकार अना रोजे संगप गार इे चानेल्लो ने अनेक सारे वाली की बेजार तपदूने पदहार एट परस्थित वाली राे चाहे क्लीयर कट चुन जरिए वाले पदहार वे मैं चक्रम दिपेस्ट चक्रम दिपेस्टा सर इवा एला चक्र दिपारो मन चूदा संगप गार एंटे इवा निजाबाद परस्थित एटो मन अंदर चूस्ना इवा स्वयं अंत सूतर ने कोई गेल परस्थित अंत इवा रिटर्न गिफ्ट चंद्रबाबुना गार रिटर्न गिफ्ट इदा दींट इवा कूतर की सारी इवे मरचो नटन अंदक कटा की विरुद्ध मेम अंकनी कूतर की सारी इवे मरचिपये अट रिटर्न गिफ्ट इदा इदाजी वूतर संगति मरचिपये अंत आ रोजेमो आ कूतर को मंड वेंकटेश्वर गार इत तौर गड़प तौर इवन चार इवा असेंशन की इपड़की चूस्ते एंत डिफर एमएलसी एलक्षन इदंत सो इंकोटे इंकोक स्टंट ए फेडरल फ्रंट अने स्टंट आ टेट लेर मे आ रोज नीचे चुप्त का रीजनल पार्टी प्ले अ मेजर रोल अभी रीजनल पार्टी कल नक्रम दिपेस्ता सर मेरे एन रीजनल पार्टी कल आ टेट एवरो चपंडी एवरू लेर यह नौकरे आयन की अभी अर्थम इधी रीजनल पार्टी एमी चेयले फेडरल फ्रंट एमी चेयले एनडीए की वाल एग्जिट पोल्स कस्ता अंत आये मुदे वूचु आये मल्ल एटू तिगक तमिलनाड मल्ल वूचु आये मुदस्त ग्रहिशार रोदी इवा देशव्याप्त चूड़ा एन डीए वर्स यूपीए अूपीए लधानमंत्री कैंडेट ले वाल काम मिनीम प्रोग्रम ले आ रोज ना चुप्क आ रोज मन इदे चर्चा वेद कांग्रेस नायक नूट याबे की मकड़ को तगद मेवे सवं का फाम चस्टर ने अदे चुप्त आ रोज की ई रोज की कोट मीदुना एग्जिट पोल्स वाक बीजेपी की इंका अधिक सीट वस्ताई अट एनी कास्ट बीजेपी अलोन विल गेट थ्री हड्रेड सीट बट एनडीए टूगेदर विल फॉर्म द गवर्नमेंट डे वन नीचे अभी नमक एंटे दट इज हाउ वी वर्क बीजेपी कांग्रेस थर्ड प्लेस अंत रेप राबो रोज इटरएस वर्स बीजेपी वैएससीपी वर्स बीजेपी आंध्र प्रदेश सर राज्य प्रत्यति वन पड़ना सतोष बेंगाल सीनियर जर्नलिस्ट राज विश्लेषक नगेश कुमार गार नगेश कुमार गार रिजल्ट चूस्ते इंकोटे तिगे कल ओवराल 
రిజల్ట్ లో తెలంగాణ విషయానికి వచ్చింది ఫస్ట్ తెలంగాణ గురించి మాట్లాడదాం తెలంగాణలో వాళ్ళు సారు కారు పదహారు అన్నారు ఆ తర్వాత ఢిల్లీలో సర్కారు అన్నారు ఇప్పుడు సింగిల్ డిజిట్ కి పడిపోయింది ఎనిమిది తొమ్మిది మధ్యలో అంటే ఒకటి మల్కాజ్గిరి చాలా టైట్ ఫైట్ నడుస్తుంది ఒకసారి మల్కాజ్గిరిలో టీఆర్ఎస్ ముందుకు వస్తుంది ఒకసారి కాంగ్రెస్ ముందుకు వస్తుంది సో అది వదిలేస్తే ఎనిమిది సీట్ల పరిమితమయ్యే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఏం చేంజ్ ఉంటుంది పబ్లిక్ ని ఆరు నెలల్లోనే తెలంగాణ ప్రజల మూడ్ ని ఎవరు మార్చినారు ఏం మార్చింది టీఆర్ఎస్ ఏమిటంటే తన మెడకు ఒక తాడు చుట్టేసుకుంది ఏమిటంటే తాడు పదహారు సీట్లనే ఇచ్చేసుకుంది దానికైనా తక్కువ వస్తే ఓటమే అనుకుంది ఇప్పుడు చూస్తే ఇంక్లూడింగ్ నిజామాబాద్ సార్ వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ సార్ బండి సంజయ్ కరీంనగర్ బీజేపీ అభ్యర్థి మాట్లాడుతున్నాడు ఒకసారి లైవ్ లో చూద్దాం హిందూ ధర్మాన్ని హేళన చేసే విధంగా హిందుగాళ్ళు బంధుగాళ్ళు చెప్పి చేసిన వ్యాఖ్యలకు పూర్తి హిందూ సమాజం ఓటు బ్యాంక్ మారి ముఖ్యంగా నర్సరీ నుంచి ఇలా పీజీ వరకు చేసేటువంటి విద్యార్థులు యువకులు అందరూ కూడా ఎక్కువ తరగతి వచ్చి అలా హిందూ సమాజాన్ని తట్టి లేపి అలా ఐక్యతను ప్రదర్శించి హిందువులందరూ ఓటు బ్యాంక్ మార్చి వాళ్ళ మెజార్టీ ప్రజలను హిందువులు ఓటు బ్యాంక్ మార్చి ఏ విధంగా గుణపాఠం చెప్తాము అని చెప్పి ఒక సంగీతాన్ని అలా సమాజానికి ఇచ్చినటువంటి ఈ సందర్భాన్ని దేశ ప్రజలను కూడా ఎప్పుడు మర్చిపోయి అలా కాబట్టి ఏదైతే నమ్మకోతున్న విశ్వాసం తీరా ధర్మం కోసం దేశం కోసం పనిచేస్తున్నామో దాన్ని నమ్మి అలా విద్యార్థులు యువకులు అందరూ కష్టపడి నా కోసం పనిచేసారు పార్టీ కోసం పనిచేసారు గెలుపు కోసం పనిచేసారు ఆ నమ్మకాన్ని ఓమి కూడా దేశం కోసం ధర్మం కోసం పేద ప్రజల కోసం అన్ని వర్గాల ప్రజల కోసం కష్టపడి పనిచేసి కేంద్రం నుంచి ఎక్కువ నిధులు రాబట్టి ఎక్కువ సంక్షేమ పథకాలను అందించేలా ప్రజల కంటే అందుబాటులో ఉండి అభివృద్ధి చేసే దిశగా ముందుకు పోతామని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇంతకు ముందు వినారు బండి సంజయ్ బండి సంజయ్ మాట్లాడింది ముఖ్యంగా ఎమోషనల్ సెంటిమెంట్ కించే పరిచారు కేసీఆర్ సెంటిమెంట్ వల్లనే సెంటిమెంట్ కాదు ఇప్పుడు ఈయన లీడ్ లో ఉండి మన ఆయన అదే ఒక పాట పాడుతుంటే అది ఒక ఆయన హిందుత్వ సెంటిమెంట్ ఈయన ఇప్పుడు రెచ్చగొడుతున్నారు ఆయన అన్నది తప్పే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈయన చెప్పిన దాంట్లో ఒక పాయింట్ ఉంది ఆయన మైనారిటీ పాలిటిక్స్ ఆయన చేస్తుంటే మళ్ళీ ఈయన పదే పదే గెలిచే ఒక మనకి మన కల్చర్ ఏమిటంటే గెలుస్తున్న వాడు కొంచెం తగ్గి ఉంటారని ఈయన గెలిచిన తర్వాత కూడా ఆయన హిందువులని ఇట్లాగన్నారు దాన్ని పదిసార్లు రిపీట్ అయితే దానికి ఏమీ శాంక్టిటీ రాదు ఎనీవే అది పాయింట్ కాదు ఇక్కడ తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ ఎందుకు వెనక అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇంత ఫాస్ట్గా ఒక ఫాస్ట్గా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకత వచ్చేసింది దీనికి దీనికి మీరు ఒక మీరు ప్రెసిడెంట్స్ అడుగుతారా రామకృష్ణ హెగ్డే రివర్స్లో జరిగింది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లోని ఆయన లోక్సభ ఎలక్షన్స్లో మొత్తం ఓడిపోయారు ఆరు నెలల తర్వాత ఆయన అసెంబ్లీ డిజాల్వ్ చేసేసి మళ్ళీ ఎన్నిక పోటీ చేస్తే మొత్తం పెద్ద ఎత్తున హ్యూజ్ మెజారిటీ టూ థర్డ్స్ మెజారిటీతో గెలిచిపోయారు సో ప్రజల అభిప్రాయం అనేది ఒక స్థిరంగా ఉండదు ప్రభుత్వం ఎట్లా చేస్తుందో దానిపైన ఒకటి ఉంటుంది ప్రజలు కొన్ని విషయాల్లో ఒక 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 అన్హ్యాపీనెస్ ఉండేది ఆ అన్హ్యాపీనెస్ ఏంటంటే కొంచెం ఆయన ఫ్యామిలీని ఎక్కువగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారని అది ఒక డెఫినెట్లీ ఒక 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 నెగిటివ్ పాయింట్ ఉంది అది కాదనలేరు ఈ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో పబ్లిక్లో చర్చ ఏమి ఉండేది అంటే ఇది ఒక డె ఒక చర్చ డెఫినెట్లీ ఉండేది రెండోది ఏంటంటే ఆల్టర్నేటివ్ కాంగ్రెస్ ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఇవ్వలేకపోయింది దాని తర్వాత కాంగ్రెస్ నుంచి ఎమ్మెల్యేలు పోతుంటే కాంగ్రెస్ అసలు ఎక్కడ నిస్సహాయంగా నిల్చుంది మూడోది ఏంటంటే అంతకన్నా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టరు ఒక బీజేపీ ఈసారి ఒక పాన్ ఇండియా ఒక ప్రజెన్స్ని ప్రూవ్ చేయగలుచుకుంది ఇప్పుడు మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఆంధ్రాలో ఎంత ఏం చేసింది అంటే ఆంధ్రాలో సీట్లు రాకపోవచ్చు మనం అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఈరోజు ఆంధ్రాలో బీజేపీకి ఎంత ఓటు పర్సంటేజ్ వచ్చింది దానివల్ల యాంటీ ఇది టీడీపీకి ఎంత దెబ్బ వచ్చిందో అనేది అది కూడా మనం పరిశీలించాలి ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడ లెక్కలు చూడలేదు ఆంధ్రాలో పూర్తిగా లోకల్ ఎలక్షన్ పోయినారు చంద్రబాబు నాయుడు బీజేపీ ప్రత్యేక హోదా ఇస్తా అని చెప్పి మోసం చేసిందని బీజేపీ నా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి కాకుండా ఈసారి ఆంధ్రాలోని బీజేపీకి ఇంతకుముందు సెవెన్ పర్సెంట్ ఎంత వచ్చింది కదా ఇక్కడ సెవెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఇక్కడ సెవెన్ పర్సెంట్ అక్కడ మరి ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చిందో నాకు అక్కడ దానివల్ల ఏదైనా నష్టం జరిగిందా నేను చెప్పుకుంది ఏంటి ఒక మోదీ ఫ్యాక్టర్ కొంత మటుకు కర్ణాటకలో అయితే ఆల్మోస్ట్ క్లీన్ స్వీప్ చూసారు కదా ఇరవై ఎనిమిది సీట్లకి ఆల్మోస్ట్ ఇరవై మూడు సీట్లు బీజేపీకి వచ్చాయి జేడిఎస్ కాంగ్రెస్కి ఇరవై ఇరవై ఐదు సీట్లు ఎంత వచ్చాయి దేవేగౌడ ఓడిపోయారు ఇక్కడ దేవేగౌడ ఓడిపోతున్నారు దేవేగౌడ సో ఓడిపోతున్నారు ఈ మోదీ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఎవరు అనుకోలేదు తెలంగాణలో వస్తుంది అనేది
దాంట్లో ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ తెలంగాణలో పాస్ట్ హిస్టరీ ఉండేది ఇప్పుడు కరీంనగరే మీరు తీసుకోండి కరీంనగర్లో ఇంతకుముందు రెండుసార్లు విద్యాసాగర్ రావు గారు గెలిచారు సికింద్రాబాద్ సీట్ అనేది వాళ్ళ వాళ్ళ ఉన్న సీట్ అది సో అట్లా మీరు చూసుకుంటే అది బీజేపీ ఇక్కడ ఒక పట్టు లేకుండా లేదు బీజేపీ కొంత మటుకు క్యాడర్ ఉంది కొంత మటుకు పాపులారిటీ ఉంది ఇన్ని రోజులు ఆ సీట్ కింద కన్వర్ట్ చేయ చేయ చేయడంలో విఫలం అవుతున్నది రైట్ రైట్ ఒకటి తాడు శ్రీనివాస్ గారు ఎందుకు టీఆర్ఎస్ వెనుకబడిందనే దాని మీద రకరకాల విశ్లేషణలు చాలా సీనియర్ జర్నలిస్ట్ తర్వాత రాజకీయాలు ముందు నుంచి కూడా విశ్లేషిస్తున్న అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో కూడా రిజల్ట్ రోజు సార్ నేను ఇక్కడ కూర్చోబెట్టిన ఇదే 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 విశ్లేషణ చేశారు ఆ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితి ఏ విధంగా ఆరు నెలల్లో ప్రభుత్వం ప్రజల విశ్వాసాన్ని కోల్పోయింది అనేది నగేష్ గారు విశ్లేషణ చెప్పారు ఇది రాంగ్ అండి ఎందుకంటే ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత అనేది ఉంటే ఇలా మరి తొమ్మిది సీట్లు అనేది మీరు ఉజ్జవిస్తున్న లీడు తొమ్మిది ఆరు రేపు పదకొండు అవుతాయి ఎంత అవుతుంది అనేది ఆ రకంగా ఉండదు కదా ఇలా దేశవ్యాప్తంగా ఒక వేవ్ పక్క రాష్ట్రంలో చూసుకున్న ఒక సునామీ మరి ఈ రకంగా ఉన్నప్పుడు తెలంగాణలో అది ఉందా మరి ఎందుకు ఇంత పెద్ద అడ్డుకట్ట పడుతూ ఉంది అది కేవలం టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం యొక్క విధానాలు సో దీంట్లో తేట తెల్లం అయిపోయింది కదా వారు విశ్లేషించిన నియోజకవర్గం నియోజకవర్గం విశ్లేషణ సెపరేట్గా చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితే తప్ప ఇవాళ ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత అనేది ఉంటే మేము మేమే ఇప్పుడు నెంబర్ వన్ కదా గెలిచిన సీట్లలో కూడా కొంత మేరకు ప్రతిపక్షంనే ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి లాజిక్ కాంగ్రెస్ బీజేపీ బీజేపీ ప్రతినిధి లేనప్పుడు చెప్పాను మళ్ళీ అది రీట్రేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మీరు గెలి బీజేపీ లీడ్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు అది నిజామాబాద్ కానీ కరీంనగర్ కానీ సికింద్రాబాద్ కానీ కాంగ్రెస్ మొత్తం చేతులు ఎత్తేసింది లోపాయకార్ ఒప్పందం అక్కడ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి దగ్గర కానీ లేకపోతే చేవెళ్ళ కానీ ఏదైతే భువన్గిరి కానీ అక్కడ డమ్మీ క్యాండిడేట్లను పెట్టడం కానీ ఈ రకంగా దేశంలో ఎక్కడ లేనటువంటి ఒక కొత్త విధానానికి ఒక అనైతిక శాస్త్రాన్ని తెరలేచింది ఆ బుక్ను తెరిచింది అనైతిక శాస్త్రం అనే బుక్ని సో ఆ రకంగా జరిగింది అది వేరే రకంగా కాదు రెండోది మీరు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం కదా నగేష్ అన్న లాస్ట్ అండ్ లీస్ట్ ఇది ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత ఏంటంటే మీ పక్క రాష్ట్రంలో వచ్చినట్టు సునామీ రావాలి లేకపోతే దేశం అంతా జరుగుతున్నట్టు కానీ ఇక్కడ జరగలేదు కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ప్రజలు మీరు వ్యతిరేకత కాదంటే ఇప్పుడు ఎనభై ఎనిమిది సీట్లు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే తొమ్మిది సీట్లు ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి ఒక్కొక్క పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ లో ఏడు అసెంబ్లీ సీట్స్ ఉంటే తొమ్మిది బై ఇంటూ ఏడు అరవై మూడు సీట్లు అంటే పాతిక అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ లో మీరు మీరు వెనక్కి పడిపోతున్నారు సో కారణం ఏంటి చెప్పాలి అరవై మూడు అంటే అరవై మూడు ఉన్నట్టే కదా ప్రభుత్వం మూడు నాలుగు కాంగ్రెస్ బీజేపీని ఒక్క దగ్గర కలిపి ఏదన్నా చేయండి మూడు మూడు ఆరు ఒకటి నిజామాబాద్ లో అసెంబ్లీ లో క్లీన్ షిప్ చేసింది నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధిలో జీవన్ రెడ్డి గారు చాలా సీనియర్ చాలా పవర్ఫుల్ మాస్ లీడర్ జన మనిషి అన్నారు ఆయన ఆయన ఓడిపోయారు నిజామాబాద్ లో ఏడు కేడు గెలిచిన దగ్గర మీరు డెబ్బై వేల మనం తీసుకొని చర్చించడానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఓటింగ్ శాతం తీయండి సంగపు గారు ఇవాళ ట్వంటీ ప్లస్ డెఫినెట్ గా ఉంది అయితే ఇవాళ తాడూరు శ్రీనివాస్ గారు ఆబ్వియస్లీ ఇవాళ వచ్చి ఆయన డిఫెండ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి డిఫెండ్ చేసుకుంటారు దాంట్లో నేనేం తప్పు పట్టను ఒక పొలిటికల్ పార్టీ రిప్రజెంటేటివ్ గా ఆ పార్టీని రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు వచ్చినప్పుడు అది గెలిపైన ఓటమైనా వచ్చి ఇక్కడ మనం దాని గురించి మాట్లాడతాం అయితే ఇవాళ ఒకటి తాడూరు శ్రీనివాసరావు గారు కూడా మర్చిపోయేది ఏంటంటే తాడూరు శ్రీనివాస్ గారు మర్చిపోయింది ఏంటి అని అంటే మీకు ఎనభై ఎనిమిది స్థానాలు వచ్చినాయి ఎనభై ఎనిమిది స్థానాలు ప్రపోర్షనేట్ గా చూసుకుంటే మీకు ఎన్ని స్థానాలు రావాలి మీరే కదా పదహారు వస్తాయి అసలు బీజేపీకి ఒకే ఒక సీటు కదా వచ్చింది అసలు వాళ్ళకి ఇన్ని సీట్లలో డెపాజిట్ రాలేదని మాట్లాడింది మీరు అయితే ఇంకొకటి సంగ సంగప్ప గారు మనం గమనించాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఈసారి అంటే పక్క రాష్ట్రంలో స్వీప్ అయిపోయింది ఇక్కడ అవ్వలేదు కదా అని మాట్లాడుతున్నారు పక్క రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ అండ్ పార్లమెంట్ రెండు కలిపి వచ్చినాయి అదే అసెంబ్లీ అండ్ పార్లమెంట్ ఇక్కడ జరుగుంటే ఒకేసారి జరుగుంటే అదే పరిస్థితిలో ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఇవాళ అది ముందస్తు గ్రహించే దాన్ని ముందస్తు తీసుకొచ్చారు ఇవాళ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ అనేది కూడా గ్రహించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ అంటే ఇవాళ అరవై మూడు స్థానాల్లోనే 
ఇంతకుముందు <laughs> 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 మూడు వందల ఓట్లతో మరి శేఖర్ రెడ్డి లీడ్ లో ఉండే ఇప్పుడు అరవై రెండు ఓట్లతో రేవంత్ రెడ్డి లీడ్ లో మళ్ళీ ముందుకు వచ్చేసారు నిజామాబాద్ అనేది వీళ్ళకి ప్రెస్టీజియస్ ఎందుకంటే సీఎం గారి కూతురు స్వయంగా బెస్ట్ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డు తీసుకున్న సీఎం గారి కూతురు ఇవాళ అక్కడ ఉంది ఇవాళ డెఫినెట్ గా ఇవాళ నిజామాబాద్ లో కవిత గారు ఓడిపోతే అదొక మెసేజ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశ వ్యాప్తంగా అని ఇవాళ నిజామాబాద్ ప్రజలందరూ ఇవాళ ధర్మపురి అరవింద్ రేపు నుంచి ఇవాళ ప్రజలందరూ ఒక తీర్పు ఇచ్చారు ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒక చెంప పెట్ట దెబ్బ అది ఇవాళ నిజంగా ఇవాళ ఏదైతే ఇవాళ అక్కడ నిజామాబాద్ లో జరుగుతుంది ఇంకోటి ఇవాళ కరీంనగర్ కానివ్వండి ఇవి ఇతర స్థానాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవాళ కేసీఆర్ గారు ఏ రకంగా అయితే ఇవాళ మాట్లాడారు ఏ రకంగా ప్రవర్తించారు అనేది కూడా మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది ఏదో నేను చెప్పాను మోడీ గారు ఏ రకంగా మాట్లాడారు అందరూ చూసారు మోదీ గారు వేవ్ లో ఇవాళ ఏమంటున్నాంటే అంతలోనే అంత అహంభావం అక్కర్లేదు సీఎం ఆదిత్య నాథ్ ఏమైంది యూపీలో ఓడిపోలేదా ఆయన సీఎం గా ఉండి మరి అది ఎన్ని చెంపలు దెబ్బలు అన్నట్టు మీరు అంత భాష అక్కర్లేదు రెండవది వారణాసిలో లోకల్ బాడీస్లో ఓడిపోలేదా పిఎం గారు గెలిచిన తర్వాత ఇంకొకటి ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీలలో పార్టీ గుర్తులతోనే జరుగుతుంది ఎక్కడైనా మీ ఉనుకుందా ఏంటి పరిస్థితి చెప్పండి ఒక్కటి సార్ సంగప్ప గారు మోడీల గురించి మాట్లాడి బాగా చేస్తే గ్రామాలలో గెలుస్తారు వ్యవసాయం గురించి ఏమైనా చేస్తే గ్రామాలలో వస్తారు లోకల్ బాడీస్ లో రావాలంటే ప్రజల నీళ్ళు ఇస్తే వస్తారు కానీ ఇవాళ మీరు ఏంటంటే ఓవరాల్ గా ఆ మిలిటరీ చేసినటువంటి ఘనతను తీసుకొని పాకిస్తాన్ తో పాకిస్తాన్ తో ముచ్చటే తప్ప ఇది టిఆర్ఎస్ కి వ్యతిరేకంగా తీర్పు కాకపోతే మీరు కాంగ్రెస్ కి ప్రో కాంగ్రెస్ కి అనుకూలంగా తీర్పు అని అనుకుంటున్నారా అయితే అంటే అనుకుంటున్నారా అనుకుంటే ఒకవేళ మీరు దానికి యాక్సెప్ట్ చేస్తే అంటే కాంగ్రెస్ బాగా చేస్తున్నారని మీరు ఎందుకు వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు మీరు ఊరికనే వాళ్ళని మీరు మీ పార్టీలోకి లాగుకుంటున్నారు సో ఇలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే మీరు హంబుల్ గా ఎక్కడైతే మీరు మీరు ఓడిపోయారో అక్కడ మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి రెండోది ఏంటంటే ఈ ప్రజలకి ఇంకోటి నచ్చలేదు ఏ నచ్చలేదు ఏమిటి ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు నాన్ కాంగ్రెస్ నాన్ బీజేపీ ఫెడరల్ ఫ్రంట్ అనేది అంటున్నారు ఒక విమానం వేసుకుని మొత్తం అంతా ఢిల్లీ లక్నౌ దాని తర్వాత కాల్కటా బెంగళూరు మెడ్రాసు రెండేసార్లు మెడ్రాస్కి అయితే రెండేసార్లు తిరిగారు దీనివల్ల కేరళ దీనివల్ల వచ్చింది ఏమిటి ప్రజలకు వచ్చింది ఏమిటి ఇక్కడ ఏంటి ఒక ఒక టూ మంత్స్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఒక టూ మంత్స్ అసలు ప్రభుత్వమే లేదు దాని తర్వాత ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఒక ఒక ఈ వన్ మంత్ ఈ ఫెడరల్ ఫ్రంట్ టూ మంత్స్ ఫెడరల్ ఫ్రంట్లో పోయింది ఈ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్లో కొంత సమయం పోయింది ఇక్కడ ఒక ప్రభుత్వం లేదు అనే ఒక ఫీలింగ్ డెఫినెట్గా ఒక ఫీలింగ్ కలిగి సంగప్ప గారు దానికి ఏమిటి మీరు ఎవరికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు కాంగ్రెస్కి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు రెండింటికి వ్యతిరేకంగా అయితే మీరు ఎట్లా ప్రభుత్వం ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది నాకు మొదటి నుంచి ఒకటి అర్థం కాలేదు ప్రతిదానికి ఒకటి ఒక స్పైన్ ఉంటుందండి ఒక బాడీకి కానీ ఒక 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 జంతువుకి కానీ ఒక ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ బీజేపీ లేకుండాను థర్డ్ ఫ్రంట్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పటిదాకా ఇప్పుడు జరగలేదు చరణ్ సింగ్ ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ చేసింది చంద్రశేఖర్ ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ చేసింది దాని తర్వాత వీపీ సింగ్ అంటే వీపీ సింగ్ కూడా 
దానికి ఏంటంటే మేము ఒక మంచి ప్రయత్నం చేస్తాం మా ప్రయత్నాన్ని మొదలు పెట్టాం దాన్ని మీరు రిజల్ట్ ఓరియెంటెడ్ గా చర్చిస్తే ఎట్లా అంటే అదే జరగాలి గతంలో జరిగిన చరిత్రనే పునరావృతం అవుతుంది ఇంకా అది శిలా శాసనాలు ఇటువంటి ఏ జరుగుతాయి ఈ ప్రపంచంలో ఇంకా వేరే జరగవు అని అంటే ఎట్లా రేపు కేసీఆర్ గారు ఆలోచనలు రేపు వచ్చి ఐదేళ్ళకు జరగవచ్చు మా ప్రయత్నం మంచిగా కాదా రిజర్వేషన్ అనుకూలంగా ఉందా లేదా రాష్ట్రాల హక్కులు కాపాడబడాలా లేదా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడడానికి ఇటువంటి ఫ్రంట్ అవసరమా లేదా వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ చూసినట్లయితే ఆదిలాబాద్ నుంచి స్వయం బాబురావు బీజేపీ అభ్యర్థి యాభై నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఇరవై తొమ్మిది ఓట్లతో లీడ్ లో ఉన్నారు తర్వాత భువనగిరి లో కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వర్సెస్ టీఆర్ఎస్ ఉండే కదా మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ముందుకు వచ్చింది కొమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఆయన టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి పైన మూడు వేల రెండు వందల నలభై నాలుగు ఓట్లతో లీడ్ లో ఉన్నారు చాలా నేరో మార్జిన్ తో లీడ్ కంటిన్యూ అవుతుంది చేవెల్లలో మళ్ళీ కొద్ది కొండ విశ్వేశ్వర రెడ్డి బాగా పుంజుకున్నారని చెప్పొచ్చు చాలా కేవలం వంద రెండు వందల ఓట తేడాతో లీడ్ లో ఉండే ఇప్పుడు చేవెల్లలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి కొండ విశ్వేశ్వర రెడ్డి పదకొండు వేల మూడు వందల పదమూడు ఓట్లతో లీడ్ లోకి వచ్చారు పదకొండు వేల లీడ్లతో లీడ్ తో కొండ విశ్వేశ్వర రెడ్డి ముందంజలో ఉన్నారు ఇంకా చేవెల్లలో తర్వాత హైదరాబాద్ చూసినట్టయితే లక్ష యాభై ఒకటి వేల లీడ్ లో అసద్దును వయసు ఉన్నారు ఎంఏం ఆయన ఆయన కాన్సెన్సీని ఆయన నిలబెట్టుకుంటున్నారు తర్వాత ఇటు కరీంనగర్ చూస్తే బండి సంజయ్ డెబ్బై వేల ఓట్ల పైచిలుకు ఓట్లతో లీడ్ లో ఉన్నారు బండి సంజయ్ లీడ్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఏమాత్రం ఎక్కడ కూడా తగ్గలేదు పోస్టల్ బ్యాలెట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడ దాకా ఎక్కడ కూడా తగ్గలేదు ఖమ్మంలో నామా నాగేశ్వరరావు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి లీడ్ లో ఉన్నాడు తర్వాత మహబాద్ కవిత మాలో కవిత టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి లీడ్ లో ఉన్నారు మహబూబ్ నగర్ లో మన్నె శ్రీనివాసరెడ్డి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి లీడ్ లో ఉన్నారు మల్కాజ్గిరి రాజశేఖర రెడ్డి మరి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి లీడ్ లోకి వచ్చారు జస్ట్ చాలా తక్కువ స్వల్ప ఆధిక్యంతో రాజశేఖర రెడ్డి లీడ్ లోకి వచ్చారు తర్వాత మెదక్ లో కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి రెండు లక్షల పైచిలుకు రెండు లక్షలు కాదు మూడు లక్షలు ఇప్పుడు మూడు లక్షల పైచిలుకు ఓట్లతో ఆ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి మెదక్ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి లీడ్ లో ఉన్నారు మెదక్ కాన్సెన్స్ లో సీఎం కేసీఆర్ గజ్వెల్ నియోజకవర్గం కూడా వస్తుంది సో సీఎం నియోజకవర్గంలో మూడు లక్షల ఓట్లతో టీఆర్ఎస్ లీడ్ లో ఉంది తర్వాత ముఖ్యంగా అందరి ఆసక్తి ఉన్నటువంటి నిజామాబాద్ లో మాత్రం ధర్మపురి అరవింద్ లీడ్ కంటిన్యూ అవుతుంది తర్వాత నాగర్కర్ణ్ లో టీఆర్ఎస్ పి రాములు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి లీడ్ లో ఉన్నారు నల్గొండలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి లీడ్ కంటిన్యూ అవుతుంది బాగా మెజార్టీ పుంజుకున్నారు ఇరవై రెండు వేల ఓట్ల లీడ్ వచ్చింది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చాలా గట్టి పోటీ ఎదుర్కొన్న ఇచ్చారు ఇంతకు ముందు కొద్ది కొద్దిగా మార్జిన్ పెరుగుతూ వచ్చింది కొద్ది కొద్దిగా లీడ్ పెరుగుతూ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఆరు ఓట్లతో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నల్గొండలో లీడ్ లో ఉన్నారు తర్వాత పెద్దపల్లిలో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి వెంకటేష్ నేతకాని వెంకటేష్ ముందంజలు ఉన్నారు ఇటు సికింద్రాబాద్ లో బీజేపీ అభ్యర్థి కిషన్ రెడ్డి లీడ్ కంటిన్యూ అవుతుంది ముప్పై ఆరు వేల ఓట్లతో లీడ్ లో ఉన్నారు ముప్పై ఆరు వేల ఐదు వందల ఓట్లతో ఆయన లీడ్ లో ఉన్నారు వరంగల్ లో పసంత దయాకర్ లీడ్ బాగా పెరుగుతూ వస్తుంది టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి రెండు లక్షల తొంబై ఏడు వేల దాదాపు మూడు లక్షల దగ్గరలో ఉన్నారు ఆయన కూడా తర్వాత వరంగ్ జైరాబాద్ లో కూడా టీఆర్ఎస్ లీడ్ ఉంది చాలా తక్కువ లీడ్ కంటిన్యూ అవుతుంది అక్కడ కేవలం పన్నెండు వేల ఓట్లతో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి బీబీ పాటిల్ లీడ్ లో ఉన్నారు అయితే ఓవరాల్ గా చూస్తున్నట్టయితే కూడా కాంగ్రెస్ నాలుగు బీజేపీ నాలుగు స్థానాలు అప్పటి నుంచి లీడ్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి ఒకటి ఇంత ముందు నాలుగింట ఒకటి మరి రాజశేఖర రెడ్డి మల్కాజ్గిరి ఆయన ముందుకు వచ్చారు మీరు గతంలో కూడా చూసినట్టయితే నేను ఎందుకంటే బీజేపీ కొంత మేరకు ఈ వచ్చినటువంటి దేశవ్యాప్త ఎన్నికని మొత్తం రాష్ట్రం మీద అదే లెవెల్లో వచ్చినంత ఊహాగానంలో వారు మమ్మల్ని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను ఒకప్పుడు దేశంలో రెండు గెలిస్తే ఒకటి అనుమకుండా ఏది అనుమకుండా ఇయ్యాల ఏది వరంగల్లో మూడు లక్షల మెజార్టీ మాది అందుకనే మనం గెలిచినప్పుడు ఏదో ఇంతకుముందు నగేష్ గారు చెప్పినారు నిజంగా కూడా గెలిచినప్పుడు వదిగి ఉండాలి ఓపికగా ఉండాలి రేపు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ఇవో మేము మమ్మల్ని ప్రజలు నమ్ముకున్నారు మేము ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడడానికి మా నలుగురు ఎంపీలు కూడా రేపు ముగ్గురు ఎంపీలు కూడా గెలిస్తే రేపు వీరు ఈ రకంగా పాటుపడతారని నేను ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నాను రేపు ఈ గెలిచిన ఎంటువంటి ఎంపీలలో రేపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో పార్టీ గుర్తుల మీదనే పోటీలు కదా రేపు ఎంతమంది గెలుస్తారు మనం
ఈ దేశ వ్యాప్తం వేవ్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఒక మూడు నాలుగు సీట్లు ఇక్కడ వస్తుంది మిగతా టైమ్ లో రాదు దేశ వ్యాప్తంగా ఒకటి ఏమంటున్నా అంటే సరే ఇప్పుడు అక్కడ బీజేపీ నేను చెప్పాను కదా లోపాయి గారు ఒప్పందం డమ్మీ క్యాండిడేట్ అని అనైతిక పుస్తకం శ్రీనివాసరావు గారు మా ఇంతకుముందు మంచిగా మాట్లాడితే అని సరే కేసీఆర్ అబద్ధాలు అయినా ఆయన కూడా ఆడుతున్నాం ఇప్పుడు స్థాన లోకల్ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి ఎక్కడ డిపాజిట్ రాలేదు ఇప్పుడు పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై శాతం ఓట్లు వచ్చినాయి అంటే లోకల్ ఎన్నికల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఓట్లు అని టీఆర్ఎస్ గెలిచినట్టు కదా ఆ లెక్కన అప్పుడు యాభై శాతానికి పై వచ్చినటువంటి బీజేపీ ఇలా తన ఓట్లు అన్నీ కూడా టీఆర్ఎస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అక్కడ కాంగ్రెస్ గెలవని ఇవ్వకుండా టీఆర్ఎస్ గెలిచిచ్చింది ఇలా బీజేపీ పోటీలో సీరియస్గా దిగింది కాబట్టి నాలుగు ఎంపీ సీట్లు గెలిచే పరిస్థితి వస్తున్నది అంటే ఇక తాడు శ్రీనివాసరావు గారికి తాడు శ్రీనివాస్ గారికి ఆ కోపం వస్తున్నది మాకు సపోర్ట్గా మా ఎంఆర్ నిలవాల్సిన బీజేపీ పోయి మళ్ళీ వాళ్ళు ఓట్లు వేసుకుంటున్నారనే కోపంతో ఇలా అసలు కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఒకరికొకరు ఓట్లు వేసుకోవడం సపోర్ట్ చేసుకోవడం అనే ఉంటుందా సాధ్యమయ్యే విషయం అది ఈ దేశంలో అధికారం కోసం పార్లమెంట్లో ఒక తెలంగాణలోనే సాధ్యాటి పాలేరు నేటి నిజామాబాద్ లో ఏఐసీసీ జనరల్ సెక్రటరీ గా ఉంది ఉన్నారు కాంగ్రెస్ ని బీజేపీని చేతి కలిసి కలుపుకున్నారంటే